大家好，我是周老师。身体有什么不适，体内经络便能有所反馈。想要养生，保持经络畅通就显得尤为重要。经络堵塞，身体会出现什么样的感觉呢？最常见的有四肢寒冷、手脚冰凉。顺着经络点油，会发现特别痛的疼痛点。做一些普通的身体活动，身体容易发酸无力，甚至浑身酸痛，不明原因的肢体麻木等等。疏通经络的方法有很多，下面向大家分享三个最简单的方法。下面向大家示范：第一个，轻柔耳轮，双手握空拳，以拇指、食指沿耳轮向下来回。推磨三分钟，直至耳轮充血发热。传统养生认为，肾主骨，生髓，全身精气有各脏器收集后，交给肾来保存。肾开窍于耳，耳朵上布满了反射区，所以按摩耳朵可以通肾气，保养五脏六腑。第二个。拍脚窝，用空心脚拍的时候，手掌放松，有力且有节奏的，一下一下拍下去。每条胳膊连续拍打五到十分钟。先拍左脚窝，再拍右脚窝。如果淤堵得比较厉害的人。拍打后便会出现青、红、紫、黑等不同颜色的沙像，颜色越深，提示你的经络比较淤堵。每周最少拍打一次，一般三到五次，出沙就会明显减小。怕疼的话，轻轻拍打，拍打到发红，也可以通经络。促进气血的运行。第三个，激活穴位，坚持点油合谷穴、内关穴和足三里穴。合谷穴在第一、第二掌骨之间，第二掌骨桡侧的终点，就在这里。找到位置，用拇指压住穴位，稍稍用力的点油。合谷穴可以保养颜面及五官方面的问题。左腰穴每次点油五分钟。内关穴在我们腕横纹上两寸，就是三横指，在两条锁状筋之间，就在这里。找到位置，用拇指插住穴位，然后一压一松，我一次。连续插按三到五分钟，左右穴都要做。内关穴有助于我们养心。足三里在外膝眼下四横指，在胫骨和腓骨之间，按重会有明显的酸胀感。找到位置，稍稍用力的点按。足三里穴可以保养五脏六腑，特别对消化系统的保健有非常好的帮助。左右穴各点油五到十分钟。这些疏通经络的方法。让你从头到脚经络通、气血足，既简单又实用，大家坚持做。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是庄老师。脾气虚弱可能会带来中气下陷，就是腹部有重罪感，吃的东西越多，重罪感越加重，还有大便频繁。针对这些表现，大家都听过
，补中益气丸。但是，不是所有人都适合吃补中益气丸。很多人因为身体虚不受补，而导致气滞。如果身体到了虚不受补的情况，可以用我们身体上自带的补中益气丸。由于我们的穴位是双上调节的。能够补而不滞。我们自带的补中益气丸由四个穴位组成，下面大家跟我找一下。第一个穴位，百会，它在头顶正中线和连耳尖连线的交点，就在这里。第二个穴位，气海，在下腹部前。正中线上，当其中，这里是肚脐，其中下一点五寸，就是两行指，就在这里。第三个穴位，足三里，它在外膝眼，直下三寸，胫骨旁开一行指。就在这里。第四个穴位，三阴交，它在内踝尖，直下三寸，胫骨后缘，就在这里。好，找到这四个穴位。每个穴位点油五分钟，这样一起使用就有补中益气丸的作用。脾气虚弱、中气下陷的，每日两次，要长期坚持。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师，今天我们说说肾。大家都知道，肾是代谢血液的。如果肾的代谢功能失常，最明显的一个表现。就是水肿，还会伴有小便不畅等等，这是体内水液泛滥成灾的一种表现。如果出现了这些情况，还不能及时对身体的这些水液进行调节排出的话，就容易形成痰湿。今天给大家分享一款玉米须汤，玉米须味甘，性平，归膀胱，肝胆经，有清湿热。理肝胆、利尿消肿的作用。制作方法：玉米须一百克，将玉米须清洗干净后放入砂锅中，加入三碗水煮四十分钟，取汁饮用。这款玉米须汤口感很好，甜丝丝的，不仅对身体有益，还经济实惠，常常喝，能通利膀胱，畅通小便，去痰湿。痰湿的人都肥胖。痰湿重的人常喝玉米须汤，对减肥瘦身也有很好的帮助。好，今天的内容先到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是钟老师。中医养生认为，双手拇指根部就是大鱼际处，脉血丰富，经常合掌摩擦，有保健像呼吸道的功能，可以提高心肺循环。还可以提高身体抵抗力，常常刺激大鱼际，能帮助疏通经脉，清肺热、清肠热、化肠燥。所以，我们平时有空可以多做摩擦大鱼际，尤其是现在秋天，刺激大鱼际也是一个很好的养肺的好方法。具体的做法是：一、正面摩擦，就是掌心相对。摩擦大鱼际的位置。第二个，侧面摩擦，就是摩擦我们鱼际穴的位置，掌心向下，就这样摩擦。以上动作每次做五到十分钟，有空就可以多做，有肺热。凌晨三点有早醒
大肠积液的人，更要坚持做，要多做。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。